Oh, Washington DC 유니언 스테이션에 도착했습니다. 아, 저기 쉑쉑 버거 있고요. 뭔가 멋진 동상들이 있고요. 여기 스낵이 있었는데 그걸 모르고 그냥 와버렸군요. 지금 라운지 안에 들어와 있고요. 우선 자리 좀 잡고 다시 좀 돌아 봅시다. 화이트 체다 아 물도 있었네 핫초코 물은 아 물은 차 여기서도 주는 걸로 아는데 어, 얼음도 좀 나오고 커피 뜨거운 물 여기 라운지는 코카콜라가 아니고 펩시를 씁니다 라운지 최대 장점 <웃음> 이동이 가볍고 자유롭다 여기 짐이랑 핸드폰 이렇게 놔두고 방금 한 3분 정도 자리 비우고 왔는데 잘 있네요 방금 전에 이 직원분께서 19번 기차 타 예정이신 분들은 이쪽으로 줄 서라고 했거든요 보시면은 19번 기차는 아직 게이트 숫자가 안 떴어요 그러니까 이제 라운지에 있는 사람들 먼저 탑승을 하고 그 다음에 이제 일반 승객들이 탑승을 하는 구조이기 때문에 온다 온다 보통 제가 기차 맨 앞에 가가지고 기차 앞모습을 사진을 찍는데 기차가 지금 들어와 주는 덕분에 그럴 수고는 덜었네요 어. 스리핑 칸은 상당히 좁아요 여기 6번인 것 같은데 우선 짐좀 풀고 저 아저씨가 이제 표 검사하고 그러고 나서 제대로 둘러보는 걸로 할게요 지금 되게 조용하기도 하고 <웃음> 어. 이 의자를 눕혀서 1층에 침대 하나 그 다음에 요거 위를 조금 낮춰서 2층에 침대 하나 이렇게 두 명이 잘수 있는 걸로 알고 있고 수업 좀 개반데 <웃음> 이걸 그냥 음. 옆에 여기 열면은 온도계 옆에는 어텐던트 부르는 버튼이 있고 이 버튼은 뭔지 모르겠네 이게 <웃음> 이제 아마 에어컨 바람 나오는 것 같은데 지금 열차가 정차 중이라 안 나오는 것 같고 다이닝 메뉴 아침 메뉴 점심 저녁 메뉴 음료수 아, 식사 시간에 모든 음료수는 무료로 준다고 하네요 물론 음료수 기준입니다 알코올 말고 술은 아, 가격이 다 이렇게 적혀 있죠 
제가 샤워실이네요. 오씨 깜짝이야. 타월이랑 여기가 샤워실이고 음, 물 필요하면 가져다 먹게 이렇게 돼 있고 커피 포트는 콘센트가 빠져 있는 것 같고 아주 살살 바람 나오고 있고요. 하이로 한번 올려보겠습니다. 아, 아, 이 정도면 괜찮은데요? 아, 여기서 지금 바람, 바람 나오는 거 들리시죠? 아, 이게 이거였네. 오케이, 오케이. 하나 알아냈고. 아, 이건 모르겠네. 푸시라고 돼 있는데. 눌러서 뭐 어떻게 하는 건지 잠깐 녹화 일시 정지한 사이에 여기 직원분이 오셔가지고 뭐 여기 싱크랑 뭐 이런 거 저런 거다 설명해 주고 가셨는데 자 아저씨가 오셔서 어 방금 그뭐 주문 오늘 저녁 뭐 먹을 건지 물어보길래 립 먹을 거라고 하고 음료수 뭐 줄까 해서 그냥 콜라 달라고 했고요 그 다음에 디저트는 버터 케이크하고 브라우니가 있다고 해서 버터 케이크 그리고 내일 아침도 준대요 개꿀 자, 아침 8시 도착이라 이게 아침을 주나 안 주나 아마 주겠지 라고 생각하고 있었는데 다행히도 준다고 하네요 어, 이따가 침대 만드는 거 도와준다고 하시는데 뭐 사실 제가 만들어 보려면 만들 수 있을 것 같기도 하고 한번 지금 시도를 해볼까 침대 만들기 오케이 실패 1차 시도 실패 이따가 재시도 하는 걸로 하겠습니다 출발을 했습니다 아직 이제 이제 막 출발해서 역 벗어나는 중이라 아직 뭐 창밖으로 아무것도 보이진 않고 조금 기차 한번 둘러보도록 할게요 여기 카페카는 그냥 그거랑 똑같은 것 같네요 코치칸하고 저희 그, 카, 그 슬리퍼 칸하고 같이 이어져 있는 것 같은데 그래 요거 요게 이제 제가 본 1인실 말고 좀큰 방이에요 요렇게 요것도 위에 침대 내려서 여기 1, 요거 내려서 1층 침대 위에 저거 내려서 2층 침대 만들 수 있고 이게 샤워실인가 보다 화장실이네 화장실이랑 샤워랑 같이 있고 저건 아마 옆방이랑 연결돼 있는 게 아닌가 싶은데 네 그렇습니다 여기 보시면은 제가 있는 1인실은 안에서 돌아다닌다 라고 하기에는 공간이 좀 협소한데 물론 좁긴 하지만 최소한 안에서 돌아다닌다 라는 표현은 할수 있겠죠 한 대여섯 걸음 정도 그 직원분한테 이제 혹시 이 기차에 2층 있냐고 물어보니까 이 기차에는 없대요 그러면서 이제 말씀해 주시는 얘기가 대부분 동부에서 다니는 기차들은 2층이 없대요 그 동부에 있는 기차들은 대부분 뉴욕을 통과하는데 뉴욕에 이제 예전부터 있었던 터널 사이즈에 맞는 기차 그러니까 기차가 맞으려면 은 2층으로 운영이 불가능하고 딱 하나 이제 있는 게 워싱턴 DC에서 시카고 가는 기차 시카고 가는 기차 중에는 2층짜리 기차도 있다고 하더라고요 짜잔 지금 방금 그 직원분께서 저녁을 배달을 해 주셨거든요 식사 한 거를 다 먹고 나면은 요 안에 넣어가지고 문 앞에 놔두면은 쓰레기까지 치워 주신다고 하네요 그치 쓰레기통이 저만한데 버릴 수가 없잖아요 콜라캔에 요게 아마 디저트겠죠? 샐러드 아주 조금 어 이건 뭐지? 이게 디저트인가? 아 이탈리안 드레싱 그 다음에 요 녀석이 이제 메인이겠죠? 전자렌지 돌린 음식 같은데 제발 그런 이제 조리가 가능한 기차가 있고 불가능한 기차가 있는데 생겼습니다. 네, 스트포테이토, 고기, 야채. 
아 요게 버터케이크 같아요 그러면 요게 빵이겠구나 아 맞네 한 손으로 밥 먹기 도전 메시트 포테이토부터 어, 괜찮은데? <웃음> 아, 전자렌지로 돌린 음식 딱 이정도만 되면은 저 매일 새끼 다 이렇게 먹을 수도 있을 것 같은데 우선 감자 합격 아니 합격 정도가 아니라 아, 지금까지 먹은 메시 포테이토 중에 이게 제일 맛있는 것 같은데? 장조림 느낌인데 좀더 이제 고기가 큼지막하고 아이고 아이고 살짝 지근하고 요 감자 그레이비하고 같이 먹으니까 또 이게 아, 아주 맛있네요 으깬 감자가 진짜 역대급이라서 고기도 맛있는데 고기는 전 그러니까 뭐 역대급은 아니라 좀 오히려 비교가 되는데요 그 다른 유튜버 원지의 하루 라는 여행 유튜버 분께서 그 슬리핑카 기차 타신 거 한번 봤는데 거기서 이제 스테이크가 나오더라고요 아 빠니보틀림이었나? 두분 다였나? 근데 이제 그분들이 두 분이 타신 거 하고 제가 탄거 하고는 지금 사실 다른 기차기는 해요 원진님은 시애틀에서 아예 로스앤젤레스에서 시애틀 가는 그러니까 서부 기차였고 마니버틀님이 타셨던 거는 텍사스 근처였으니까 이제 중부 기차였는데 저는 이제 동부에서 중부로 가는 다른 기차기는 한데 아 스테이크가 없는 게 상당히 아쉽긴 했는데 그 엠트랙 스테이크가 워낙 유명하다고 해서 음. 여기 설명서가 있는데 설명서를 안 보고 침대를 자꾸 만들려고 힘쓰다가 아 죽는 줄 알았는데 여기 있죠 여기도 있죠 페달을 밟은 상태에서 의자를 아래로 내려야 의자가 내려가서 어떻게 하면 은 가장 편한 자세가 될수 있을까 열심히 고민을 해보겠습니다 그럼 이 정도? 다리는 뭐쭉 뻗어도 되고 이렇게 올리고 있어도 되고 딱 좋네요 이게 그냥 혹시나 하고 물어봤거든요 뭐 중간에 담배 피거나 하는 손님들 있는 경우에 어떻게 하냐고 이게 아무래도 기차가 막 열, 2시간, 14시간씩 가니까 얘기하면은 그러니까 원래는 내리지 못하는 출구여도 여기 그 직원분이 그 계단 탁 내리고 문 열어가지고 딱 피고 다시 들어올 수 있게 해주고 그러니까 원래는 저 앞쪽에 문한 개만 열리는데 이제 여기 직원분이 딱문 열어줘가지고 맨 뒤에 칸에서 이제 문탁 열고 내려가지고 그냥 전자담배 한네 모금 빠르게 호로록 흡입하고 다시 탔거든요 <웃음> 근데 또 웃기는 게 뭔지 알아요? 이렇게 전자담배 피고 있다 보니까 다른 직원분이 와가지고 전자담배면은 그냥 방에서 펴도 되는데 뭐하러 그러냐고 <웃음> 이제 직원분이 이제 아 그냥 방에서 피면 된다고 누구라고는 얘기 안 하겠습니다 사실 이름 몰라요 저 도와주시는 담당 직원분은 아니었고 다른 분이 이제 그렇게 얘기하더라고요 짜잔 네 침대가 완성됐습니다 직원분이 와서 도와주셨고 이쪽으로 셋업을 해주신 이유가 이쪽이 더 넓네요 보니까 여기가 이제 절반 그러니까 여기가 이제 경계선으로 반반인데 위쪽이 좀더 넓어서 내가 여기에 이렇게 누우니까 팔이 너무 좁은 거예요 여기 자꾸 닿고 이 오른쪽에는 팔이 바깥으로 떨어져 나가고 그래서 아 너무 좁은데 싶어서 보니까 반대편이 더 넓어 그리고 지금 지금 보니까 위 2층 침대도 마찬가지네요 요즘에 해 뜨는 시간이 한 7시 40분 이렇기 때문에 거의 도착하기 직전까지는 꽤 깜깜할 것 같고요 지금 뭐 보이는 게 하나도 없네 뜨거운 물이 처음 한 3분 
나오다가 그 이후로는 미지근한 물도 아니고 좀 시원한 물이 계속 나와가지고 아 샤워 되게 짧게 하고 왔고요 지금까지 다 좋았는데 아 마지막, 마지막에 이제 개인실이라 해야 되나? 루멧? 이 루멧이 지금 보시면은 이렇게 짐 풀어놓고 옷 갈아입고 하다 보면은 자리가 좀 좁을 수 있다 특히나 두 명이라면 두 명이 탄다면은 진짜 막 편안하게 간다는 느낌보다는 진짜 최소한의 프라이버시와 최소한의 공간 확보 느낌이지 어, 이 루메트는 편하게 가는 정도까지는 아닐 수 있다 에, 혼자 간다면은 편하게 가는 느낌이긴 한데 둘이서라면은 그건 아마 아닐 것 같아요 해가 떴고요 짜잔 이게 다행인지 불행인지 모르겠는데 기차가 한 20분 정도 지연이 됐다고 해요 그래서 원래 8시 40분 도착인데 9시 정도에 도착을 할것 같고 오히려 덕분에 밥 먹을 시간이 좀 충분해졌다 다 왔습니다 내일 준비하고 있고요 